torsdag morgon. Vi håller på att diskutera om huruvida det var skate på os eller inte. Det är ja, varierande svar. Argumenten diffar och vi kommer inte riktigt fram till en slutsats. Lämna kommentaren där nere i kommentarsfältet. Ja, kommer nog fick. Jag har vänt till åkare. Och jag vet inte om det är skate med OS Ja men det springte gick ju såhär mitt i natten, man såg det inte ens ut. Nej det var mitt på dagen var det. Jag var där skidor men man minns inte vad det var. Vi vi, det är tre mot en på att det var skate men inte helt säkra. Vilket fan som helst. Så är det tre östersundare mot en göteborgare. Skate tröskel. Den klassiska Valsundsbacken. Min uppgift är att inte bli uttimad i det här kalaset. Så vi ska värma upp till backen, ta av oss överdragsjackorna och köra igång. Ja, ska vi köra igen. Gött, var ner igen och köra. Jag lägger ner. Det här är det. Du, du. Det är bara att köra en, kör en A2 så kommer du... Oj, hörru, du har stänga. Du, du, du dricka väl inte gick upp. Åh, oh, det är Ja. Det gick av. <laughs> Men, jag måste rädda dig. Oh, du kanske har gjort det. Du landar, du landar på korken. Ja, men. Fan, kolla. Kör en. Jag har råkat ut för det också en gång. Kör en eh, A2 bara. Så kommer det igång igen. Ja. Då var det färdigt. Av oss fyra som började köra intervall. Men nu bara två kvar. Jag har talbom. Vad hände med mina klubbkomster? Nej, ah, det var dålig form då. För de eh, kastade in aldrig. Nisse hoppar av redan efter första. Rosen. Där nere efter. Efter tre stycken. Var det då att krossa dricka väl till oss eller? Ja det gjorde han. Ja. Jag tror det var då. Kul avslut med honom. Två tappar var vi i alla fall som genomförde totalt. Ibland behöver man bygga pannben. Motvinden var grotesk ibland. Men eh, stabila 50 tröskelminuter in på kontot. Nu ska jag hem, lägga mig på soffan, benen i högläge och eh, kolla på dokumentär. Vi åker på Campus Gräsmatta och joggar igång benen. Just nu ligger jag på lite hårdare. Jag bara förtjänat på det. Och jag tror det känns bättre. Lite grann bättre i alla fall än förra veckan. Så det gillar vi mellan passerna. Jag har egentligen mest bara sovit, ätit och druckit kaffe. Kolla lite på film. Vi kan varmt rekommendera oss ett, en, oerhört, en oerhört avkopplande sysselsättning. I vilket fall som helst. Jag ska strosa runt här på campusfältet. Ungefär ja, åtta minuter till. Jag ska in på gymmet. Vi klappar igen torsdagen för idag eh, och laddar för jobb imorgon och eh, ja, nu är det jobb fi fem dagar i rad så ja, vi går vidare i veckan helt enkelt. Lördag kväll, ute och cirkulerar igenom kroppen lite grann, få lite blodflöde, tignar på sig lite grann, hade tänkt att köra lite hårdare gym efter den här turen. Men eh, känner mig lite sliten så skippar det tror jag. 
Så det får lugna en stabilitet. Så det är planen nu. Så åker jag här i ja, en dryg timme till ungefär. Och eh, sen in på gymmet då. Och så tänkte jag ge er en eh, stabilitetsövning att träna på. Så rullskydd först och sen till gymmet. Övningen pratar om ute på den pisturen. Övningen kallas för draken. Det är en väldigt bra övning för eh, bålkontrollen, balansen i allmänhet, rörigheten också delvis. Men framförallt bålstabilitet och bålkontroll. Så den här övningen rekommenderar jag varmt. Jag tycker jag kan köra nästa varje dag faktiskt. Övningens utgångsläge är en god hållning. Aktiv i skulderna, som de flesta av mina övningar. Två ben. Lyft ena. Har man en vikt i handen. För man den över huvudet. Här kan man välja att stå kvar på hel fot. Eller när man utmanar sig kommer upp på tå. Härifrån, ner. Och så sträcker man ut och strävar efter att hålla höften. Parallell med underlaget. Aktiv skuldran. Och sträck ut. Så gör man likadant på andra benet. Så raken alltså. Prova den. Perfekt min för vintern. Det är lätt att man börjar halka så när det blir isigt och så ute då kan man behöva all hålstabilitet som finns för att undvika det. Nu ska jag köra sista övningen på gymmet för idag och sen ska jag nästan direkt gå och lägga mig faktiskt. God natt! Söndag kväll, jag är ute på veckans sista pass. Och det är snabbhet som står på programmet. Jag har andra två enminutare. Ganska lång vila emellan. Och nu är det dags för att köra standardiserade test här. Det ska åka knappt 3 km på trean på ÖSK. Allt jag kan på tid och registrera den jämfört med förra tider från i somras. För att se om jag utvecklas något. Ja, som sagt är den uppe på klar. Kör några minuter extra vila här efter de två inledande dragen. Men jag börjar känna mig redo nu. Så Let's go, som man säger. Så, det var det. Jag minns inte min gamla tid riktigt exakt. Men antingen så prickade jag på sekunden. Eller så gick det någon sekund snabbare. Jag tror inte gick långsammare i alla fall. Kolla hemma sen. Både mina antecknade tider. Och eh, strava segmentet. Som man faktiskt leder. Dock är jag den enda som har kört på tävlingsrullskidor. Så det kanske spelar in. Men. Eh, en segmentledning är ändå en segmentledning. Hur bockar vi för det här testet? Åker ner till stadion. Så ska vi köra. Eh, lite korta spurter på en minut. Söndag kväll, snart läggdags. Håller på att göra lite rehabövningar här för min stackars, för mitt stackars smålben. Veckan då, det avslutades med ett bra fartpass. Som sagt, jag tror jag slog rekord. Jag har faktiskt inte kollat igen. Jo men det gjorde jag, det blev rekord. Det blev rekord. 
Om än men bara någon sekund eller något sånt. Men rekord allt rekord. Det var kallare på asfalten. Det rullade därmed lite till högre. Tänker jag inbilda mig i alla fall. Så jag är nöjd med passet. Och nu är jag väldigt sliten. Ska jag egentligen bara göra klart rehaben här för idag. Rapport för skadeläkningen är klara framsteg. Så ja, hoppet lever ändå om att kunna kuta på linjen. Vi får se. Jag kommer fortsätta köra stenhårt med rehaben i alla fall. Vi tar med oss in i nästa vecka. Stänger veckans vlogg här. Och så ja, tack för mig, tack för veckan. Och ha det gött så länge.